。二弟三弟，你俩最近有点散漫啊，不记得咱们的口号了吗？怎么不记得呢？咱的口号不就是来的都是爷，没我编不出的草鞋 ，just 编一的。不是这个，还有啊，还有就是七秒钟无理由退货。不是啊，是我现在的口号，四个字的，要买人心。什么他妈要买人心？吃饱就睡。问题是跟了你以后就没吃饱过。三弟，说话凭良心啊，你前两天一顿早饭就造了五个酱肘子。对啊，我以前都是七个起步的，现在都降级了，什么时候才能实现肘子自由？三弟，你是真能吃，没事自己在屋里还整了点花生豆。我没有啊，吃点零食没什么了。三弟啊，这两天我屋子里闹耗子，我弄了点耗子药搁在那儿了。哎呦，大哥二哥，我刚才回屋一看，整整一盘耗子药，一个都不剩了。好家伙，这耗子得多大个？你们谁和画图比较熟？大哥，你刚才说口号什么的，到底什么呀？匡扶汉室啊，弟弟啊，咱不一直匡着呢吗？但是现在外边说我刘备匡扶汉室，只占了四个字中的“匡”字，这不造谣吗？这有什么的？曹操的名字里还占了个。对了，说到曹操，你们听说了吗？什么事儿，大哥？你们知不知道呢？曹操他前些日子翻车了。大哥，你快给说说。嗯，算了，也不是什么大事，不说了。大哥，你这样就没劲了，快说啊！啊，算了算了，当我什么都没说吧。别呀、啊，大哥，说话说一半，出门就卡补栏杆。那我只和你俩说啊，你俩别出去乱传。放心吧，大哥，我这嘴紧的比金马超都紧。俺也一样。前些日子，曹操就攻打。远城不是宛城吗，大哥？多音字都一样，别抠字眼。当时太守张绣哼着马赛曲就出来投降了。曹操一看这个很高兴啊，和张绣他们就摆开宴会了。什么叫不耳朵葡萄酒？哪个叫巴黎鹅肝？那吃的叫一个美，吃饱喝足了。这会儿张绣的婶婶不知道从哪个人群中出来了。曹操一看这个，嚯，瞬间起了色心。这晚上必须给自己加个班啊！你说人张绣都投降了，你还惦记领着人婶婶第二天一起吃早点？这张绣能干吗？直接就反了。就这样，他的儿子曹昂、侄子曹安民、大将典韦都积极了，尤其是典韦，多可惜，就这样。被曹操给玩死了，就这，我以为什么呢？整的神神秘秘的。文远，你听说了吗？你家丞相翻车了，我不知道啊，我只给你一个人说，你别出去乱传。放心吧，前些日子你们是不是去打宛城了？是啊，不过我没去，是不是出事了？对呀、啊，你怎么知道的？那你别管了，反正你别出去说就行。当时张绣特意从巴黎赶回来投降，宴会上吃的什么葡萄烧鹅肝，这玩意儿能吃吗？吃着吃着，从人群中钻出一光头，自称是张绣的姑姑。曹操瞬间就起了色心了，大晚上不让典韦睡觉，让典韦加班。典韦还说了句什么？丞相您忙您的，我典韦侍卫曹魏守边疆，结果典韦被活活累猝死了。哎呦，云长，你这消息准成吗？怎么能不准呢？你别出去乱说啊！文远，问你个事儿，丞相请说。最近城里在传一些孤的谣言，你听说了吗？不知道丞相说的是哪一条？就是前些日子我在渊城的奇妙冒险啊，有听说？这传的也太离谱了，说我接受了法国人张绣的投降，说我宴会上活吃了一只叫葡萄的大鹅，然后说我看上了张绣的奶奶，张绣的奶奶誓死不从。之后我没辙了，只能去找典韦宣泄我那无处安放的青春。最后典韦是被我活活玩累死的，你听听这是人话吗？曹操那事儿，我只和你们两千九百九十九个人说啊，都别出去乱传，听见了吗？投币过五万，过不了，跑。